দেখেছ দিদি আকাশে কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে দেখেছি চাঁদের আলো ঝলমল করছে জ্যোৎস্নায় প্রকৃতি অপরূপ সাজে সেজেছে এই সুন্দর রাতে একটা গল্প বলো না দিদি তোমার কাছে গল্প না শুনলে ঘুমই আসে না গল্প শুনবি না আজ তাহলে তোকে রূপকথার গল্পই শোনাই স্বপ্নরাজ্যের রাজপুত্র বসন্ত কুমার ঘোড়ায় চেপে বনে জঙ্গলে হরিণ শিকার করতেন তারপর তারপর একদিন বনে ঘুরতে ঘুরতে পথ হারিয়ে এক বৃহৎ সরবরের কাছে এসে থামলেন তারপর কি হলো তারপর হলো কি জানবিস তারপর হলো জনমানবহীন বনে কেমন যেন কাজ ছমছম করছে তার সারাদিন তো কিছুই খাওয়া হয়নি ক্ষুধায় তখন তার পেটটা চোঁচো করছে জল তৃষ্ণায় বড়ই কষ্ট হচ্ছে তার সরোবরের জল পান করতে পারছেন না তিনি রাজপুত্র হয়ে সরোবরের জল পান করা কি শোভা পায় ওই বনের পাশেই বাস করতেন এক কাঠুরিয়া কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করতেন তিনি তার ছিল একটি মেয়ে নাম সন্ধ্যা মালতী মেয়ে তো নয় যেন ডানা কাটা পড়ি বিধাতা সব রূপ সৌন্দর্য দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছেন বনে থাকতে ভয় করত না সন্ধ্যা মালতীর ভয় কেন করবে বনেই যে তার জন্ম বনেই তার বেড়ে ওঠা পশু পাখির সাথেও তার বেশ ভাব সে তার বাবার সাথে কাঠ কাটতে গিয়েছিল ওই বনে সরবরের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল তারা গভীর বনে সন্ধ্যা মালতীকে দেখে অবাক হয়ে যান বসন্ত কুমার এমন অপরূপ সুন্দরী মেয়ে এই বনে বসন্ত কুমার তখন মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে সে কাঠুরিয়া কন্যা নাম সন্ধ্যা মালতী বনের পশ্চিম পাশে তাদের ছোট্ট কঠির সন্ধ্যা মালতীর রূপে পাগল প্রায় বসন্ত কুমার বিয়ে করতে চান তাকে সন্ধ্যা মালতী কি রাজপুত্রকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল না কারণ সে তো অন্য একজনকে ভালোবাসে সে তখন পণ করেছে তাকেই বিয়ে করবে রাজপুত্র কি বিয়ে না করে ফিরে গিয়েছিল না রাজপুত্র তখন কাঠুরিয়াকে বাধ্য করে সন্ধ্যা মালতীকে বিয়ে করেন সন্ধ্যা মালতী যাকে ভালোবাসত তার কি হলো কি আর হবে চোখের জলে বুক ফাঁসিয়ে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলো হাই সন্ধ্যা মালতী হাই সন্ধ্যা মালতী এই বলে সে প্রলাপ করতে থাকল যাকে দেখে তাকেই জিজ্ঞাসা করে তোমরা কি আমার সন্ধ্যা মালতীকে দেখেছ তার কষ্ট দেখে শুধু মানুষই নয় বনের পশু পর্যন্ত চোখের জল ফেলে সন্ধ্যা মালতী কি ওই বিয়ে মেনে নিয়েছিল জোর করে বিয়ে দিলে সহজে কি আর মানে শোন আজকে আর না বাকিটুকু কাল শুনবি অনেক রাত হয়েছে এখন আমি ঘুমাবো তুইও ঘুমো তুমি আমাকে ঘুম পাড়িনি ছড়া বলে ঘুম পাড়িয়ে দাও আচ্ছা ঠিক আছে নে এই শুয়ে পড়তো এই যে আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে ছড়া শোনাচ্ছি আকাশেতে চাঁদ উঠেছে সূর্য গেছে পাটে বিজলি সোনা কেমন দেখো ঘুমাই সোনার খাটে চোখে তাহার ঘুম দিয়ে যায় ঘুম পড়িরা এসে স্বপ্ন দেশে যাই সে সোনা ঘুম যখনই আসে কাজলা খেতে আয় মা তুমি ভাত বাড়ো মা আমি বই খাতা গুছিয়ে এক্ষুনি আসছি বিজলি তুইও আয় মা আসছি মা দাও তো জলদি খেতে দাও আজ নির্ঘাত কলেজে যেতে দেরি হয়ে যাবে আরে আসতে ধীরে খা গলার ভাত আটকে যাবে মাছ নেই মা তোর বাবার যায় তাদে কি করে মাছ কিনবে চাল ডাল কিনতেই তো টাকা শেষ হয়ে যায় কি রে উঠে পড়লি যে মা আজ আর খাবো না কলেজে দেরি হয়ে যাচ্ছে বিজলি সময় মতো স্কুলে যাস কিন্তু যাব দিদি আমি যাচ্ছি কলেজ থেকে ফেরার পথে আমার জন্য দুটো পুতুল এনো কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা আনবো আসি মা দেখে শুনে যাস মা দুগ্গা দুগ্গা বিজলি তোকে আর কটা ভাত দি মা 
না মা অনেক খেয়েছি দেখো দেখো পেটটা কেমন ভরে গেছে ঠিক আছে আর পেট দেখাতে হবে না বই খাতা গুছিয়ে স্কুলে বেরিয়ে পড় মা যাচ্ছি মা কি করব অভাবের সংসার তোদের দুজনকে ভালো খাবার দিতে পারিনি শাক পাতা দিয়ে রোজ রোজ খেতে কার ভালো লাগে ভালো একটা পোশাক দেব তাও দিতে পারিনি দেখি মালোপাড়ায় গিয়ে দুজনের পছন্দের ইলিশ মাছের ব্যবস্থা করতে পারি কি না কি হলো চুপ করে থাকলে যে কাঞ্চন এই কাঞ্চন কথা না বললে সত্যি আমি চলে যাব কিন্তু আমাকে না বলে কোথায় চলে গিয়েছিল তুমি এই কথা আজিমার অসুখ তাই দেখতে গিয়েছিলাম আমাকে বলে তো যেতে পারতে যাওয়াটা এতই জরুরি ছিল যে তোমাকে জানানোই সম্ভব হয়নি তুমি তো জানো তোমাকে না দেখলে এক মুহূর্ত থাকতে পারি না আমাকে কষ্ট দিয়ে খুব মজা পাও তাই না এতদিনই এই বুঝলে তুমি বোঝো না তোমাকে না দেখতে পেলে আমি কি ভালো থাকতে পারি তুমি হলে আমার প্রাণ তুমি ছাড়া তুমি ছাড়া একদিনও কি বাঁচি থাক থাক আর শান্ত না দিতে হবে না চলো ওখানে গিয়ে বসি চলো এবার চোখ বন্ধ করো আবার চোখ বন্ধ করুই না সম্পূর্ণ না অর্ধেক বন্ধ করব সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ নাও এই এই আমি চোখ বন্ধ করলাম এবার এবার হাত পাতো আবার হাতও পাততে হবে এই যে এই হাত পাতলাম এবার চোখ খোল উমা কি সুন্দর পেয়ারা তুমি আমার জন্য পেয়ারা এনেছ দুদিন ধরে পেয়ারাটা বয়ে নিয়ে বেরিয়েছি আর কখন তুমি আসবে সেই প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছি আহারে আমার লক্ষ্মী সোনা পেয়ারা বয়ে বয়ে তোমার কতই না কষ্ট হয়েছে হাত দুখানা কেমন যেন লাল হয়ে গেছে দেখি দেখি এই বিজেটি পাতার রস লাগিয়ে দিই আমার দুষ্টমি হচ্ছে কই দুষ্টমি করছি আমার ভালোবাসার মানুষটার সাথে একটু মজা করছি জানো মামা বাড়ি গিয়ে শুধু তোমার কথাই মনে পড়েছে না জানি কখন আসব কখন আসব আর তোমার সাথে দেখা করব হাত ধরে ফুল বাগানে ঘুরে বেড়াবো তুমি ফুল তুলে আমার খোঁপায় পরিয়ে দেবে আমি গান করব চলো মা আবার দেখতে না পেয়ে খুঁজতে বেরিয়ে যাবেন এখনই চলে যাবে সন্ধে হয়ে এলো পরে আবার দেখা হবে লক্ষ্মীটি কাল এসো কিন্তু অবশ্যই আসব নায়ব মহাশয় বলুন জমিদার বাবু জায়গাটা তো বেশ সুন্দর ছবির মতো বহুদিন পর লম্বা লেজে দুধরাজ পাখি দেখলাম কোন গ্রাম এটা এটা বলাগড় বলাগড় মানে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি মহাশয়ের জন্মস্থান আগে বাবু তাহলে তো গ্রামটা ঘুরে দেখতে হয় হ্যাঁ চলুন 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 মেরি দয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুধাইল না কে অপূর্ব কে যেন মধুর কণ্ঠে গান করছে হ্যাঁ তাই তো মনে হচ্ছে চলুন তো এগিয়ে গিয়ে দেখি চলুন বাবু চলুন 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 মেরি দয়ের চমৎকার যেমন কণ্ঠ তেমনি হাসি রূপের গড়ন অতুলনীয় এই পাড়া গায়ে এমন সুস্মি মেয়ে নায়ব মহাশয় আগে কে এই মেয়ে আগে অতুল বাগদির মেয়ে কাজলা অতুল বাগদির মেয়ে আগে বাবু হ্যাঁ অপূর্ব সুন্দরী ওকে আমি বিয়ে করতে চাই ছোট জাত ওরা আমাদের সমাজে অস্পৃশ্য আমি ওসব জাতপাত মানি না ওরা আমারই স্বজন আপনি এক কাজ করুন মেয়েটির বাবা মায়ের সাথে কথা বলুন আর একটু ভাবলে ভালো হতো না বাবু আমার সমস্ত ভাবনা ওই মেয়ের মাঝে বাধা পড়েছে না এই মহাশয় ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না এত উতলা হবেন না বাবু আমাদের এই রাজ্যে অনেক উচ্চ বংশীয় মেয়ে আছে তাদের একজনকে না হয় না 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 এ মহাশয় না ও যে আমার হৃদয় হরণ করেছে ওকে ছাড়া অন্য কাউকে যে আমি রানী করতে পারি না ভাবতেও পারি না আপনি জমিদার পুত্র 
মাত্র কয়দিন হলো বড় জমিদার বাহাদুর আপনাকে জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন নয় আর কিছুদিন যা আপনি বুঝতে পারছেন না নায়ক মহাশয় মানুষের মন এমন একবার যাকে ভালো লাগে তার থেকে মন ফেরানো আর যায় না মন শুধু তার কাছে ছুটে যেতে চায় মনে হয় সারাক্ষণ দু চোখ ভরে তাকেই দেখি কিন্তু বাবু হ্যাঁ রানিমার সাথে কথা না বলে মায়ের সাথে আমি কথা বলবো আপনি কাজলার বাবার সাথে কথা বলুন ঠিক আছে ঠিক আছে আহ কি মোহনীয় রূপ কি সুন্দর নাম কাজলা কাজলাকে দেখার পর আমার হৃদয়ে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে মাথাটাও যেন ঠিক মতো কাজ করছেন না বারবার ওই গানটাই কানে ভাবছে আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল হয় না নায়ব মশে কেন হয় না বতুল আমি গরিব চাষি জমি চাষ করে কোনো রকম সংসার চালাই ওরে পাগল জমিদার বাবুর সাথে কাজলার বিয়ে হলে তুমি কি আর গরিব থাকবে রাতারাতি ধনী হয়ে যাবে সমাজের সবাই তোমাকে সমীহ করে চলবে জমিদারের শ্বশুর বলে কথা না নায়ব মশে বামন হয়ে চাঁদ ধরতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে আমি কোনো বিপদে পড়তে চাই না তুমি তো আর সেধে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ না জমিদার বাবু তো আগ্রহ করে কাজলাকে রানী করছেন বুঝলে তারপরও জমিদার বাবুর সাথে কাজলাকে বিয়ে দেব না জমিদারের তালুকে বাস করে তার ইচ্ছাকে মূল্য দিতে না পারলে তিনি যে বিরাগ ভাজন হবেন তার রসে পড়লে তুমি কি টিকতে পারবে এই সমাজে দাপটের সাথে বাঁচতে হলে ক্ষমতা আর অর্থ সম্পদ দরকার জমিদার বাবুর জামাই হলে তোমার হাতে আসবে শক্তি ক্ষমতা অর্থ দেখবে নিজেকে বাগদি বলে মনেই হবে না তখন তোমার উপাধি হবে বাবু তুমি ইজি চেয়ারে বসে গড়গড়ে টানবে দাসদাসি তোমার খেদমত করবে সমাজের উচ্চ বৃত্তের মানুষ তোমাকে সমীহ করে চলবে তোমাকে ছাড়া এলাকার বিচার সালিস আচার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে না পালকি ও ঘোড়ার গাড়িতে যাতায়াত করবে তুমি ও তোমার পরিবারের সদস্যরা বুঝলে গর্বে তোমার বুকটা ফুলে উঠবে আপনার সব কথাই ঠিক নায় মশাই কাক যদি ময়ূরে পেখম পরে ময়ূর শাস্তে চায় কয়েকদিন পর তাকে আবার দলে ফিরে আসতে হয় বালুচরে মৃত্যু ঘর বাঁধতে নেই প্রচণ্ড ঢেউ এসে কখন জানি সে ঘর ভেঙে যায় তাহলে জমিদার বাবুকে গিয়ে বলি তুমি মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি নও আমি জানি না এব মশাই জমিদার বাবু আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন আমার অপারগতার জন্য তিনি শাস্তিও দিতে পারেন তারপরও মেয়েটাকে তো আর আগুনে ফেলতে পারি নে তুমি আরো ভাবো অতুল আরো ভাবো আমি আবার আসব ভাবনার আর কি বাকি আছে না মশাই কাজলার বিয়ে নিয়ে ভাবছি নে ভাগ্যের পরিণতির কথা ভাবছি তাহলে এখন উঠি ভাই হরি হরি জয় রাধা মাধব জয় রাধা মাধব কি মুশকিলে পড়লাম বাগদির মেয়ে বিয়ে হবে জমিদারের সাথে রাজ্যের প্রজারা জমিদার বাবুকে যে ছিছি করবেন কি যে ছেলে মানুষই করতে যাচ্ছেন জমিদার বাবু বুঝিনি কাঞ্চন হ্যাঁ কাঞ্চন আমি এখন কি করব বলো কি আর করবে জমিদারের সাথে যখন বিয়ে ঠিক হয়েছে তখন তার গলায় মালা পুরিয়ে দাও আমি মরছি আমার জেলায় ফারুনি তামাশা করছে কাঞ্চন তুমি জানো না তুমি ছাড়া আমি বাঁচবো না বিয়ে যদি করতেই হয় তাহলে তোমাকেই করব আমি তোমাকে ভালোবাসি কাঞ্চন ভেবেছিলাম ভেবেছিলাম তোমাকে বিয়ে করে সুখে সংসার করব এখনো তো সে আসা শেষ হয়ে যায়নি কাঞ্চন চলো না চলো না গো আমরা পালিয়ে বিয়ে করি তাহলে কি তাহলে কি জমিদারের হাত থেকে আমরা বাঁচতে পারবো জমিদারের সাথে বিয়ে হলে আমি কি তোমাকে ভুলতে পারবো গো তার চেয়ে তার চেয়ে চলো মরতে হলে দুজনে একসাথেই মরবো লাইলি মজলু শিরি ফরহাদের মতো না হয় পরিণতি বরণ করে নেব কাজলা কাজলা আমরা যদি পালিয়ে বিয়ে করি একদিকে তোমার বাবা মায়ের অসম্মান হবে অন্যদিকে অন্যদিকে জমিদার বাবু প্রজাদের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না তিনি খুব ছোট হয়ে যাবেন 
তুমি হচ্ছে আওয়ামী জমিদারের বহুই কাজলা ইচ্ছে করে কেউ কি তার জীবন দান করে আমাকে বন্দি করে রেখেছে ইচ্ছে করলেই এই বন্দি দশা থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব তাহলে ভাববো তাহলে ভাববো তুমি আমাকে কোনোদিন ভালোই পাসনি ভালোবাসি ভালোবাসি তোমাকে আমি ভালোবাসি বলেই তোমার সম্মান তোমার পরিবারের মান মর্যাদার কথা ভাবছি জমিদারের বিরোধিতা করলে তার শাস্তি কি হবে সে কথা কি ভেবেছ একবার জমিদারের শাস্তির ভয় নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করে নেব আমরা কাঞ্চন ওই যে বললাম সম্মান তুমি তোমার সম্মান নিয়ে থাকো যেদিকে চোখ যায় আমি সেদিকেই চলে যাব শোনো থাকো থাকো তুমি তোমার সম্মান নিয়ে কাজটা শোনো শোনো কাজটা চলে গেল কাজলা কাজলা তুমি তুমি কি মনে করো আমি তোমাকে ভালোবাসিনি সেই ছোটবেলা থেকে তোমাকে আমি ভালোবাসি তোমাকে ছাড়া তোমাকে ছাড়া আমি যে আমি যে বাঁচতে পারবো না কাজলা বাঁচতে পারবো না আমার এই অক্ষমতাকে তুমি ক্ষমা করো কাজলা তুমি ক্ষমা করো না এ বিয়ে হতে পারে না কেন হতে পারে না চক্রবর্তী মহাশয় নিচু জাত বাগদির মেয়ের সাথে উচ্চ বংশীয় জমিদারের বিয়ে অসম্ভব রাজ্যের মানুষ যে ছিচি করবে জমিদারের সম্মান যাবে আমার কাছে জাত পাত বংশের কোনো স্থান নেই আমি যেমন মেয়ে পাত্র হিসেবে চেয়েছিলাম তেমনি মেয়ে পেয়েছি আমার মেয়ের কি হবে অন্য পাত্র দেখে বিয়ে দেবেন এ রাজ্যে পাত্রের কোনো অভাব আছে বলে আমি মনে করি না রানিমা আমাকে কথা দিয়েছিলেন আপনার সাথে আমার মেয়ে কঙ্কাবতীর বিয়ে হবে মা আমাকে কিছুই বলেননি আপনি মায়ের সাথে কথা বলেন আমার মেয়ে বড়ই অভিমানী যদি জানতে পারে আপনার সাথে তার বিয়ে হবে না তাহলে সে বাঁচবে না আপনি তাকে বাঁচান আমি যে অতুলবাবুকে কথা দিয়েছি চক্রবর্তী মহাশয় কথা ফিরিয়ে নিন না 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 তা হয় না চক্রবর্তী মহাশয় তা হয় না আমি এই রাজ্যে জমিদার কাউকে কথা দিয়ে কথার বর খেলাপ করা আমার পক্ষে সম্ভব না তাছাড়া বিয়ের দিন তারিখ সব ঠিক হয়ে আছে আগামী পরশু বিয়ে এতক্ষণে হয়তো আপনার বাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র পৌঁছে গেছে আপনি কিন্তু আমাকে অপমান করছেন অপমান নয় চক্রবর্তী মহাশয় অপমান নয় আপনাদের মতো উচ্চ বংশীয় মানুষের আশীর্বাদ আমার একান্ত প্রয়োজন এ ধিষ্ঠতার জন্য ব্রাহ্মণ সমাজ আপনাকে পরিত্যাগ করতে পারে ভেবে দেখেছেন জমিদারকে ভয় দেখাচ্ছেন চক্রবর্তী মহাশয় ভয় নয় পরিস্থিতি বর্ণনা করছি মাত্র চক্রবর্তী মহাশয় আপনার অবস্থা আমি বুঝতে পারছি খুব হটাই স্বাভাবিক বিয়ে ঠিক হওয়ার আগে যদি আসতেন তাহলে বিষয়টি ভেবে দেখতাম আপনার মেয়ে যেমন আমাকে স্বামী হিসেবে পাবার আশায় স্বপ্নে জাল বুনছে তেমনি কাজলাও আমার জন্য ভালোবাসার বরণ ডালি সাজিয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে তাই না আমার এই অপমান পরগনার প্রজারা সহজভাবে নেবে বলে মনে হয় না তাদের সাথে না হয় আমি কথা বলবো আপনি এখন আসুন চক্রবর্তী মহাশয় আসুন ঠিক আছে আমি গেলাম বোন বিজলির কথা খুব মনে পড়ছে সন্ধে হলেই তাকে গল্প ছড়া শোনাতে হতো আমার মুখে গল্প ছড়া না শুনলে তার ঘুমই আসতো না না জানি না জানি এখন সে কী করছে গল্প শুনতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে এদিকে এদিকে কাঞ্চনকে দেখতে যে বড় ইচ্ছে করছে আমাকে না পেয়ে বড় কষ্ট পেয়েছে সে স্কুল জীবন থেকেই সে আমাকে ভালোবাসে আমিও যে তাকে বড় ভালোবাসি ভেবেছিলাম তার সাথেই আমার বিয়ে হবে 
কিন্তু না হলো না একটা প্রচন্ড ঝড় একটা প্রচন্ড ঝড় সবকিছু তছনচ করে দিল জমিদারের ক্ষমতার দাপট আমাকে তার সাথে বিয়ে করতে বাধ্য করল আমি হয়ে গেলাম জমিদার স্ত্রী এই রাজ্যের রানী বৌদি রানী বৌদি রানী আপনার বাপের বাড়ি থেকে আপনার ছোট বোন আর একটা ব্যাটা ছেলে এসেছে গো কোথায় তারা কাছারিতে বসতে দিয়েছি কাছারিতে কেন ওদের এখানে নিয়ে এসো আর জলখাবারের ব্যবস্থা করো যাচ্ছি বৌদি রানী বিজলি এসেছে আর তার সাথে আর কে এসেছে আচ্ছা কাঁচন আসেনি তো দিদি বিজলি বিজলি বোন আমার তুই এসেছিস কেমন আছিস বোন ভালো আছি দিদি আয় বোন আমার কাছে আয় কাঞ্চন তুমি দাঁড়িয়ে কেন বসো এ কদিনে কত বদলে গেছো তুমি তুমিও তো বদলে গেছো ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করনি বুঝি শরীরটা একেবারে শুকিয়ে ফেলেছ প্রাণী যখন নেই তখন আর শরীর অমন করে বলো না গো কাঞ্চন তোমাকে তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল তাই চলে এলাম তোমাকেও দেখতে ইচ্ছে করছিল এ কদিন বেশ কষ্টে কেটেছে তুমি রাজ্যের রানী তুমি যে বড় স্ত্রী হ্যাঁ বড় স্ত্রী ভালোবাসলাম তোমাকে আর বিয়ে করতে হলো জমিদারকে এটাই নিয়তি কাজলা এটাই নিয়তি হ্যাঁ নিয়তি বটে দিদি চাকরা নিয়ে আসছে বৌদি রানী জল খাবার দাও আমার কাছে দাও নিন বসো বিজলি তুই নে বোন আচ্ছা মা বাবা কেমন আছে রে ভালো আছে দিদি জানো দিদি গ্রামের মানুষেরা এখন আমাদের খুব সম্মান করে তাই নাকি জমিদারের আত্মীয় বলে সবাই মান্য করে চলে এক সময় যারা আমাদের বাগদি বলে ছোট লোক মনে করত এখন তারা বাবার সাথে বসে গড় গড়ে খায় জামাইবাবুর কাছ থেকে বিভিন্ন সুবিধা পাইয়ে দেবার জন্য অনেক সমাজপতিরা বাবাকে অনুরোধ করেন বলিস কি রে সত্যি বলছি দিদি তুমি তোমার পরিবার এবং সমাজের সম্মান বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছ কাজলা দধেছি মনির মতো আমিও নিজেকে বিসর্জন দিয়ে কি সুন্দর করে পরিবার ও সমাজের সম্মান বাড়িয়ে দিলাম তাই না কাজল বড় কিছু পেতে হলে ছোটখাটো ত্যাগ স্বীকার তো করতেই হবে কাজলা দুটো জীবন শেষ করা কি ছোটখাটো ত্যাগ স্বীকার বলছো তুমি থাক এসব কথা কাজলা কাকিমা তোমাকে চিঠি দিয়েছেন চিঠি হ্যাঁ এই নাও কই দাও দেখি দেখি তো মা কি লিখেছেন বৌদি রানী বৌদি রানী জমিদার বাবু আপনাকে ডেকেছেন তুমি যাও আমি আসছি কাঞ্চন হ্যাঁ বিজলি তোরা বিশ্রাম কর আমি এক্ষুনি আসছি আমাকে ডেকেছেন মহারাজ হম কাজলা এসো এসো কাজলা এসো বলুন তোমাকে আগের থেকে আরো বেশি সুন্দরী লাগছে একে আমার রূপের প্রশংসা করার জন্যই বুঝি আমাকে ডেকেছেন না শুধু রূপের প্রশংসা না অন্য কারণও আছে রানী কি এমন কারণ যা পরে বলা যেত না পরে বলা যেত না তা না তবে ওই দিকে মুখ করে দাঁড়াও আবার ওই দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে ঠিক আছে এই আমি দাঁড়ালাম এবার চোখ বন্ধ করো চোখও বন্ধ করতে হবে হবে বই কি একে কি হলো এখন না না বাড়িতে লোকজন ভরা কেউ চলে আসবে কি যে করেন না আপনি তুমি আমার বউ আর যখন ইচ্ছে তখন গায়ে হাত দেব তাতে লোকের কি আছে ঠিক কিন্তু সময় সময় বলে একটা কথা আছে না মহাশয় আচ্ছা ঠিক আছে এবার চোখ বন্ধ করো করো আচ্ছা করলাম এবার চোখ খোলো একই আমার জন্য আবার হীরের হার আনতে গেলেন কেন বিয়ে সময় তো সব দিয়েছেন তুমি শুধু এই জমিদার বাড়ির রানী নও আমার মনেরও রানী তোমাকে পছন্দ করে বিয়ে করেছি সামান্য হীরার হার তুমি চাইলে এই জমিদারিও আমি তোমাকে দিতে পারি না বাবা আমার এসবে কাজ নেই যা পেয়েছি তাই ঠের আচ্ছা মায়ের ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে এসেছে আমি এবার আসি 
যাওয়ার আগে কিছু দিয়ে যাবে না কি দেব আমি কি চাই তুমি কি বোঝো না যা লজ্জা করে না বুঝি আমি যাচ্ছি কাজলা শোনো শোনো মহাশয় বলুন বাবু এবছরে খাজনা আদায়ের অগ্রগতি কেমন ওই পূর্ব পরগানার খাজনা আদায় ভালো হলেও উত্তর পরগানার খাজনা আদায় খুব ভালো না কারণ ওই কৃষকরা বলছে এবছর আবাদ ভালো হয়নি বটে আমার মনে হয় কি বাবু ওই তাদের এবারের খাজনাটা মাফ করে দেওয়া উচিত খাজনা মাফ করলে আমার জমিদারি চলবে কেমন করে হ্যাঁ অন্যান্য পরগানা থেকে যে খাজনা আদায় হবে তাতেই বেশ চলে যাবে তাছাড়া আপনার শ্বশুরবাড়ি এলাকায় খাজনা আগেই মাফ করা হয়েছে হ্যাঁ ঠিক আছে নায় মহাশয় আগে বৌরানী পিত্রালয়ে যাবেন পালকি যুগে তাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন যথাজ্ঞা জমিদার বাবু যথাজ্ঞা কি হলো দাঁড়িয়ে রইলেন যে কিছু বলবেন হ্যাঁ মানে অভয় দিলে একটা কথা বলতাম বাবু নির্ভয়ে বলুন ওই চাকরানী বিশাখা বলছিল মানে ওই বৌরানী মানে কাঞ্চনকে কাছে বসিয়ে খাইয়েছেন গ্রামের মানুষ তাকে আদর করে যত্ন করে খাইয়েছে এতে দোষের কি দেখি না 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 আমার দোষের কিছু নেই ওই তারপরও একটু চোখে চোখে রাখবেন বাবু অল্প বয়স বলা তো চাই না কখন কি হয় ওই তাছাড়া শুনেছি বিয়ের আগে কাঞ্চনের সাথে বৌরানী মানে ঠিক আছে আপনি এখন যান জমিদারের কানে যত বিষ দিতে পারবো আমার কাজ তত সহজ হবে চাকরানী বিশাখাকে বলেছি বৌরানীর খাবার ও ওষুধের সাথে বিষ মিশিয়ে দিতে বিষক্রিয়ায় আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হবেন তারপর তারপর চক্রবর্তীর মেয়ের সাথে জমিদারের বিয়ে দিয়ে ফয়তা লুটব হরি হরি জয় রাধা মাধো জয় রাধা মাধো সত্যি কি কাজলা কাঞ্চনকে ভালোবাসে আগে জানতে পারলে তাকে বিয়ে করতাম না কাজলার মতামত না নিয়ে হুট করে বিয়ে করা ঠিক হয়নি কাজলার বিরহের কষ্ট আমি সহ্য করতে পারব না কিন্তু কিন্তু আমি যে ওকে খুব ভালোবাসি খুব ভালোবাসি খুব ভালোবাসি আরে গোপাল সে এসেছো ভাই এসো এসো বসো নাও এই গড়গড়ে তামাক খাও সারা জীবন কাঠের হুক্কায় তামাক খেয়েছি এখন গড়গড়ে টান দাও দুটান দি না জানো অতুল এখন আমাদের কেউ ছোট ভাবে না তোমার মেয়ের কল্যাণে আজ আমরা সমাজে সম্মান পাচ্ছি সত্যি কাজলামা আমাদের সম্মান বৃদ্ধি করেছে বড় লোক আত্মীয় স্বজন থাকলে সবাই সমীহ করেই চলে কাজলাকে কতদিন যে দেখিনি তাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে আজর এখানে আসার কথা আছে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো চলে আসবে ওই তো ওই তো বলতে না বলতেই কাজলামা চলে এসেছে আয় মা আয় থাক থাক মা প্রণাম করতে হবে না বাবা বাবা কেমন আছে তুমি আমি খুব ভালো আছি তা তুই কেমন আছিস মা জমিদার বাবু কেমন আছে আমি ভালো আছি বাবা জমিদার মহাশয়ও ভালো আছে গোপাল কাকা যে গোপাল কাকা তুমি কেমন আছো ভালো আছে মা তোর কল্যাণে অনেক ভালো আছি থাক 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 আর প্রণাম করতে হবে না দীর্ঘজীবী হ মা বিজলি বিজলি মা মা তোমরা কোথায় তুমি এসেছো দিদি হ্যাঁ হ্যাঁ রে বিজলি তুই বলে এসেছিস আর আমি আসবো না খুব ভালো হয়েছে সন্ধ্যাবেলায় তোমার কাছে গল্প শুনবো কতদিন যে গল্প শুনি নে আচ্ছা মা কোথায় রে বিশ্ব দাদাদের বাড়ি চালের গুঁড়ো করতে গেছে এখনই চলে আসবে এই নে তুই এই মিষ্টি ফল আর কাপড়গুলো রেখে দে আমি আসছি 
ও ভালো কথা বাবা আর গোপাল কাকাকে মিষ্টি খেতে দে আমি এই যাব আর আসব দিচ্ছি দিদি আমি জানতাম আমি জানতাম তুমি আসবে সত্যি তুমি জানতে তোমাকে দেখার জন্য মনটা কেমন আনচান করছিল আমারও তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল আমি যে আর পারছি না কাঞ্চন তুমি বিবাহিতা জমিদার স্ত্রী হ্যাঁ আমি জমিদার স্ত্রী কাঞ্চন কাঞ্চন আমার কাছে এসো না 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 কাজলা তাহলে তাহলে আমার কাছে তুমি আসবে না প্রেম স্বর্গীয় সেই প্রেমকে অপবিত্র করো না কাজলা জমিদার বাবু তোমার স্বামী তুমি তাকে ভালোবাসো তার সেবা করো উপদেশ দিচ্ছ উপদেশ না এই বলে শান্ত না খুঁজে যে আমার কাজলা রাজরানী হয়েছে হ্যাঁ রাজরানী তো হয়েছি জমিদারের স্ত্রী বলে কত সম্মান আমার প্রজারা সবাই আমার সামনে মাথা নত করে দাস দাসীরা আমার সেবা যত্ন করে করবে তো করবেই তো রাজরানী বলে কথা কাঞ্চন কাঞ্চনের টাকাগুলো রাখো টাকা হুম তুমি আমাকে টাকা দিচ্ছ কাজলা এই টাকা দিয়ে ব্যবসা করবে কিন্তু অনুরোধ করো না আমার টাকার প্রয়োজন নেই টাকার প্রয়োজন নেই না আমার টাকা তুমি নেবে না তাহলে তো ব্যাপারটা কাছে গিয়ে দেখতে হয় জলদি চলুন তা না হলে প্রমাণ ফুসকে যাবে একই বৌরানী আপনি নাই মহাশয় আপনি এখানে হ্যাঁ এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম ভাবলাম ফুল বাগান থেকে দু একটা গোলাপ ছিঁড়ি নিয়ে যাও আমার বউয়ের আবার গোলাপ খুব পছন্দ ও মা এসে দেখি আপনি ছি 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 বৌরানী ছি 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 কাঞ্চন কুমারের সাথে আপনি লাঠিয়াল এই তেলির বাচ্চাটাকে নিয়ে চলো জমিদার বাবু এর বিচার করবে আগে নাই মশাই আপনার কাছে মিনতি করছি ওকে নিয়ে যাবেন না নাই মশাই ওর কোনো দোষ নেই আমি ওকে এখানে ডেকেছি অনুরোধ রাখুন কি দেখছি কি হচ্ছে এও দেখতে হলো আমাকে সাবধান জমিদার বাহাদুর বিচারালয়ে প্রবেশ করছেন বসুন সবাই বিচার কার্য শুরু হলো ছোট লোকের বাচ্চাটাকে এমন শাস্তি দে যেন এমন কাজ করতে আর কেউ কখনো সাহস না পায় এত বড় সাহস তোর জামশেদপুর রাজ পরিবারের সম্মানের দিকে হাত বাড়াস আগে মহারাজ এই দুই হাত বেঁধে ফেললাম এবার বোঝ পড়ি না ও মাগো মাগো মরে গেলাম আমি যাব না মহারাজ রানীর অনুরোধে ছেড়ে দিলাম তোকে যেন 
তোকে যেন আমার রাজ্যে আর কেউ না দেখে কখনোই যেন দেখতে না পাই কেউ দেখলেই বুঝতে পারছিস তার পরিণাম কত ভয়াবহ হবে রানীর প্রাসাদের বাইরে যাওয়া বন্ধ নায়ক মশাই বলুন জমিদার বাবু বলুন প্রাসাদের বাইরে আরো নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করো যাতে কোনো অবাঞ্ছিত কেউ রাজবাড়িতে প্রবেশ করতে না পারে আর কাজলার বাবা মাকে বলবেন আমি আমি তাদেরকে স্মরণ করেছি আজ্ঞে বাবু সভার কাজ আজকের মতো সমাপ্তি ঘোষণা করলাম মন্দাকিনী মন্দাকিনী তুমি কোথায় নাচে গানে আমার মন ভরিয়ে দাও মন্দাকিনী তোমার মাঝে তোমার মাঝে আমি সুখ খুঁজে পেতে চাই আমার সুখ গেছে কোথায় গেছে আমি সুখ চাই এই তো এই তো শুরু হয়েছে কাজলা তুমি বিদায় নিবে কঙ্কাবতী প্রবেশ করবে হরি 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 জয় রাধা মাধব জয় রাধা মাধব জয় রাধা মাধব কেমন দেখলেন ডাক্তার অবস্থা খুব একটা ভালো না আমার মনে হয় খাবারের সাথে তাকে কোনো প্রয়োজন দেয়া হচ্ছে শরীরে চেয়ে মনের অসুখ তাকে আরো দুর্বল করছে ওষুধ দিয়েছি নিয়মিত সেবন করাতে হবে আপনি তো আমাকে বড় চিন্তায় ফেললেন ডাক্তার কে কে তাকে বিষ দিচ্ছে তাকে ভালো করতে আপনার কি অভিমত তার হাওয়া পরিবর্তন ও প্রিয়জনদের সান্নিধ্য প্রয়োজন ঠিক আছে ডাক্তার এক্ষুনি তার বাবা মাকে আনার ব্যবস্থা করছি তাহলে আমি আসি বাবু হুম আসুন কর্মচারীদের বেতন ব্যবস্থা যদি করতেন ওসব পরে হবে আপনাকে যা বলেছি আগে তাই করুন যথা আজ্ঞা বাবু যথা আজ্ঞা কে কে আমার কাজলাকে বিষ দিয়েছে তাদের উদ্দেশ্যই বা কি বিশাখা বিশাখা হরি হরিপদ হরি বিশাখা কেমন আছিস মা আর ভালো থাকা মাগো মা মনে হয় উপরের ডাক এসে গেছে মা না জানি কখন এমন করে বলিস না মা চিকিৎসা করলে নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে মিথ্যে সান্ত্বনা দিও না মা আমি মারা গেলে আমি মারা গেলে যে বেজলির খুব কষ্ট হবে সন্ধে হলেই সন্ধে হলেই সে যে আমার কাছে গল্প শুনতে চাইত মা মা গো মা সাথে আনলে না কেন আমার যে আমার যে ওকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে কতদিন যে তাকে দেখি না মা 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 গো গল্প শোনাবে বল চুপ কর বা চুপ কর তুই না চুপ কর তুই অসুস্থ মা ডাক্তার তো 
संसार कर छोट जीवन के शेष क्षमा करो क्षमा करो क्षमा तो आमर चाहूँ कि तुम्हारे कच्चे अमर शामी 
এসব কথা শোনাও যে আমার জন্য পাপ তুমি কষ্ট করো না ঠিক আছে ঠিক আছে কথা দিলাম আমার আমার আরেকটা অনুরোধ ছিল বলো না থাক না থাকবে কেন বলো বলো মৃত্যুর পর মৃত্যুর পর আমাকে আমাকে এত দামি হার চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে দিয়েছেন কি সৌভাগ্য আমার বাকি রয়েছে বাবু মশাই আমি লাঠিয়াল বৌরানীকে হত্যার দায়ে আপনাকে বন্দী করা হলো সব মিথ্যে কথা মিথ্যে কথা মিথ্যে কথা আমি হত্যা করিনি আমি হত্যা করিনি সত্যি মিথ্যার বিচার না হয় জমিদার বাহাদুরই করবেন এখন চলুন আমার সাথে এত সাহস তোদের তোরা আমার রানীকে হত্যা করেছিস এ অন্যায়ের উপযুক্ত শাস্তি পেতেই হবে তোদের ক্ষমা গ্রহণ মহারাজ তোদের মতো জঘন্যতম খুনিদের করব ক্ষমা আগে আগে বিশাখা বিশাখা তোকে বিশ্বাস করে রানীকে দেখাশোনার ভার দিয়েছিলাম তুই এমন বিশ্বাসঘাতকতা করলি ভুল করেছি মহারাজ এই ভুলের জন্য এই ভুলের জন্য আমার প্রাণ প্রিয় রানীকে হারাতে হলো লাঠিয়ার বলুন মহারাজ জল্লাদকে খবর দাও কাল প্রত্যুষের পূর্বেই এই দুই হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবে কোথায় 
মাথার উপর হাত উঠেছি দিদি জ্বর হলে অনেক ক্ষেত্রে এমনটি হয় এখন আমি কি করব ডাক্তার জেলা হসপিটালে নেওয়া জরুরি রোগ নির্ণয়ের জন্য কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন জমিদার বাবুরও অভিমত হসপিটালে ভর্তি করা এ ব্যাপারে হসপিটাল কর্তৃপক্ষের সাথে কথাও বলেছেন তিনি আজই বিজলিকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাব ডাক্তার স্যার হ্যাঁ যা করা দ্রুত করুন আসি নমস্কার নমস্কার ডাক্তার মা হ্যাঁ মা দেখেছ বাস বাগানের মাথার উপর কেমন ঝলমলে চা দুঃখে দিচ্ছে गल्प बोल तुम कथा बोलो ना पुक लेबू गाचर तले कम थोकई थोकई चोन चलते दीदी गल्प बोले घूम पड़िए देवे मा शुरी निश्चय दीदी खेने <laughs> डालीम गाले बुलबुली पाखी लुक डालीम छिटते गए जान उड़िए दिओ ना दीदी के देखते खूब इच्छा कर डालीम गाचर मिस दीदी बिजली बिजली डाक দিদি সাদা 